ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲಿ ಆರೋ ಅನುವಾಕಮು ರೆಂಡವ ಭಾಗಮು ಮೊದಟಿ ಭಾಗಾನ್ನು ಚೂಸಿ ಉನ್ನಾವು ರೆಂಡವ ಭಾಗಮು ಸೋಕಾಮಯತ ಅನ್ನೋ ದಗ್ಗರ ನುಂಚಿ ಚೂಡಾರಿ ದೀನಿ ಮನಕು ಬೋಧಿಸ್ತುನಟ್ವಂಟಿ ಶ್ರೀ ಸಲಾಕ ರಘುನಾಥ ಶರ್ಮ ಗುರು ಗಾರಿಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಣಾಮಮುಡು ರವಿ ಮನ ಕಥೋಯಮಂದ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗಂಗಾ ಉನ್ನಾಯಿ ವಾರಿಕಿ ಪರಮಾರ್ಥಾನಂದ ವಾರಿಕಿ ದಯಾನಂದ ವಾರಿಕಿ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ವಾರಿಕಿ ಅನೇಕ ಕೃತಜ್ಞತಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋಕಾಮಯತ ಬಹುಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇತಿ ಸತಪೋತಪ್ಯತ ಸತಪಸ್ತಪ್ತ ಇದಂ ಸರ್ವಮಸೃಜತ ಯದಿದಂ ಕಿಂಚ ತತ್ ಸೃಷ್ಟ ತದೇವಾನುಪ್ರವಿಶತ್ ತದನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ಇಂಕ ಉಂದಿ ಮಂತ್ರಂ ಮೂರು ಭಾಗಾಲುಗಾ ವಿಭಜಿಂಚಬಡಿ ಉನ್ನದಿ ಮೊದಟಿ ಭಾಗಾನ್ನಿ ಮನಮು ಮುಂದು ಚೂಶಾಂ ಇಪ್ಪುಡು ರೆಂಡವ ಭಾಗಾನ್ನಿ ಚೂಡಬೋತ್ತುಂದು ಸೋಕಾಮಯತ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂಗಾ ಏಮಿಟಿದಿ ಸ್ಥೂಲಂಗಾನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನೇನು ಅನೇಕಮು ಅಗೋದುನು ಕಾಕ ನೇನು ಪುಟ್ಟದನು ಗಾಕ ಅನ್ನು ಕೋರುಕೊನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಪಸ್ಸುನು ಅನುಷ್ಠಿಂಚನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಪಸ್ಸುನು ಅನುಷ್ಠಿಂಚಿ ಇದು ಏದಿ ಗಲದೋ ಇದಗಂ ಸರ್ವಂ ಅಸೃಜತ ಸರ್ವಮನು ಸೃಷ್ಟಿಂಚನು ಆ ಜಗತ್ತುನು ಸೃಷ್ಟಿಂಚಿ ಸೃಷ್ಟಿಂಚನ ಪೆದಪ ಈ ಜಗತ್ತುನೇ ಪ್ರವೇಶಿಂಚನು ಇದಿದಂ ಕಿಂಚ ತತ್ ಸೃಷ್ಟ ತದೇವ ಅನು ಪ್ರಾವಿಶತ್ ಅನುಪ್ರವೇಶಿಂಚಿ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಲೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಂತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಾ ಭಾಷ್ಯಮೇ ಇಕ್ಕಡ ಇಂಕೇನ್ ಲೇದು ಉದ್ಘಾತ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ತೆಲ್ಸ್ಕೋಲ್ಸಿಂದಿ ಕೋರಿಕ ಅಂಟೇ ಏಮಟೋ ತೆಲ್ಸು ತೆಲ್ಸ್ಕೊನ್ನಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ ಮನಲಾಂಟಿ ಕೋರಿಕ ಕಾದನಿ ಅದಿ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮುಡನಿ ಆಪ್ತ ಕಾಮುಡನಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದಿ ಚಿತ್ತ ಗಾನಿ ಅದಿ ಆ ಸತ್ ಜಡ ಸತ್ತು ಗಾದನಿ ಚಿತ್ತನಿ ಚೆಪ್ಪುಕೊನು ಪ್ರದ್ದಂ the implied meaning of the previous part is that brahma is sat and chit chaitanya brahma chaitanya mu satra satsvarupam padandra sir last lo na tatha brahmanam nimittantara adya anya apekshatvam ante ye vidhamaina tvante nimittantaramunu korakaye ಸ್ವತಂತ್ರಂಗಾ ಉಂಡೇಟಂಟ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ವಿಧಂಗಾ ಅನುಕೊನ್ನದಿ ಆಲೋಚಿಂಚಿನದಿ ಲೇಕಪತೆ ಕೋರುಕೊನ್ನದಿ ಕೋರಿಕ ಮನಲಾಗ ಆಪ್ತ ಕಾಮುಡು ಅಯ್ಯನಟ್ವಂಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಮನವಂಟಿ ಕೋರಿಕೆಯ ಅನಾಪ್ತ ಕಾಮನ ಕಾಮುಲ ಮಾದರಿ ಕಾದು ಆಪ್ತ ಕಾಮುಡು ಅಯ್ಯಂಟಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೋರುಕೊನ್ನಾಡು ಅಂಟೆ ಆ ಕೋರಿಕ ಲೌಕಿಕಂಗಾ ಮನಲಾಗ ಏದೋ ಕೋರ್ಕೊಡೋ ಅಂಟು ಕಾದು ಆ ಚೈತನ್ಯಂಲೋ ಒಕ ಚಿನ್ನ ಕದಲಿಕ ಏರ್ಪಡಿನದಿ ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠಂದ ದೀನೆಲ್ಲ ಚೆಪ್ತಾರಂಟೇ ನಿಶ್ಚಲಮೈನ ಸರಸ್ಸು ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಏ ಚರಣಮೂಲೈನಟುವಂತಿ ಸರಸ್ಸು ಆ ಸರಸ್ಸುನು ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಂಗಾ ಊಹಿಂಚಬಂದಾರು ಊಹಿಂಚ ಆ ಸರಸ್ಸುಲೋ ಚಿನ್ನ ಕದಲಿಕ ವಚ್ಚಿ ಓ ಚಿನ್ನ ರಿಪುಲ್ ಬುಟ್ಟಿಂದನ್ಕೊಂಡೆ ಆ ರಿಪುಲ್ ವೆಳ್ಳಿ ಆ ತೀರಾನ್ನೆ ತಾಕಿ ಮಳ್ಳಿ ಪೆದ್ದ ರಿಪುಲು ಅದಾ ಓದಾನ್ ಮೀದ ಓಟಿ ಓದಾನ್ ಮೀದ ಓಟಿ ಇಂಪೋಸ್ ಅಯ್ಯಿ ಫೈನಲ್ ಗಾ ಒಕ ಚಿನ್ನ ತರಂಗಮು ಆ ತರಂಗಮು ನಂದು ಈ ಜಲಮು ಪ್ರಸ್ಫುಟ ಮಾಡು ಈ ವಿಧಂಗಾ ರಾವಡಾನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಕ್ಕಡ ನಾಲ್ಗು ವಾದಾಲು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೋವಾಲಿ ವಿಭಜನ ವಾದಂ ವಿಭಜನ ವಾದಂ ಅಂಟೆ ಒಕಟ್ಟು ತೀಸ್ಕೊನಿ ಪದಿ ಮೊಕ್ಕಲೋ ಇರವೈ ಮೊಕ್ಕಲೋ ವಂದ ಮೊಕ್ಕಲೋ ವೆಯ್ಯಿ ಮೊಕ್ಕಲೋ ಚೇಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಟ್ಟಿಕೊಂಡ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಢಮಾಲ್ನ ಕೆಂದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಸಾ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಎಂಚಿಕೆಂದ ಅದು ಎನ್ನು ಮುಕ್ಕಲ ಅವಲ್ಲ ಅನ್ನು ಮುಕ್ಕಲ ಅದು ವಿಭಜನ ಆ ವಿಭಜನ ಚೇಸಾಕ ಮಳ್ಳಿ ಕೊಂಡನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಲೇಮು ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿನಿ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ರಾಳೇಮು ಪೆಂಕುಲ ಅನ್ನಿ ದಗ್ಗರಗಾ ಚೇರ್ಚಿ 
కొంత చూర్ణం ఇక్కడక్కడ చెల్ల చెదురు అయిపోవడం వలన దానిని మళ్ళీ తీసుకురాలి తగిలితే పాత కదు అన్నారు కదా అది అది విసర్జనవాదం బ్రహ్మ విధముగా ఒక పెద్ద భూగోళం కన్నా పెద్ద పరిమాణంలో బ్రహ్మండి మొక్కలు మొక్కలు అయిపోయి ఈ చెట్లు ఈ కొండలు ఈ పర్వతాలు నేను మీరు అయ్యేమా అబ్బే అలా కానే కాదు తర్వాత లేకపోతే అది క్యాపిటల్ అని అనుకుంటే ఇది స్మాల్ అని అనుకుంటే ఈ స్మాల్ అని అన్నీ కల్పిస్తే ఆ క్యాపిటల్ అని వస్తుందా అది కాదు ఎందుకంటే ఇవన్నీ కలపడం తీసివేయడం అనేది లౌకికంగా వస్తువులకే కానీ ఇవన్నీ కలిపినంత మాత్రాన ఆ సత్వదార్థమైనటువంటి ఆ సత్చిత్తు వీటి వలన సిద్ధించదు ఓకే విభజనవాదము కాదు రెండవది పరిణామవాదము పరిణామవాదము అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఒక స్థితి నుంచి ఇంకొక స్థితికి మారడము ఎవరెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పాలు ఉన్నాయి తోడు వేశారు మా నాటికి పెరిగింది పెరుగు మీద ఏమో ఏదో మేగడ కట్టింది ఆ మేగడను తీసి ఆ మేగడను పెరుగులో ఉన్న వెన్నను తీసి దాన్ని నెయ్యి చేశారు అది పరిణామవాదం యు కెనాట్ గో బ్యాక్ టు ద ప్రీవియస్ వన్ ద పరిణామవాదం వన్స్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇన్ టు ద న్యూ ఫార్మ్ యు కెనాట్ గెట్ బ్యాక్ ది ఒరిజినల్ ఫార్మ్ లైక్ వరి ధాన్యము ధాన్యము నుంచి వరి గింజలు ఆ వరి గింజల నుంచి బియ్యము బియ్యము దాకా బియ్యం వరి గింజలు బియ్యము ఆ బియ్యము నుంచి అన్నము అన్నము నుంచి పులిహోర మళ్ళీ పులిహోర నుంచి ధాన్యాన్ని పట్టుకు రాలేదు వెనక్కి వెళ్ళలేదు ధాన్యం నుంచి ధాన్యం మొక్కను పట్టుకోవాలి సో కెనాట్ గో బ్యాక్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్ ది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ డివిజివ్ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ డివిజన్ వన్ బికమింగ్ మెనీ ఫైనట్ ఆర్ ఇన్ఫైనట్ నెంబర్ మే బీ టూ నెంబర్ మే బీ మెనీ నెంబర్ మే బీ ఇన్ఫైనట్ దట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ హియర్ ద సెకండ్ వన్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఒక స్థితి నుంచి ఇంకొక స్థితికి మారిపోవు అలా మారిన తరువాత మళ్ళీ ఉన్న ముందు ఉన్న స్థితి సిద్ధించదు దాన్ని బ్రహ్మము నుండి జగత్తు ఏర్పడితే మళ్ళీ జగత్ అంతా బ్రహ్మములో కలిసిపోయి బ్రహ్మమే అయిపోవడం వీలు పడదు సో అది పరిణామవాదం వెళ్ళిపోదు మూడవది సంజాతవాదం అంటే పుట్టుక అంటే ఏమిటి తల్లి ఉన్నది తల్లి కడుపులో ఇంకొక కణము పురుష బీజ కణంతో కలిసి ఒక చిన్న సింగిల్ సెల్ బాడీ ఏర్పడి అదేమో కొంచెం రోజులు పెరిగి కొంచెం రోజులు తొమ్మిది నెలలో ఎంతో కడుపులో ఉండి ఆ తర్వాత బయటకు ఏర్పడి తల్లి వేరుగా బిడ్డ వేరుగా తెలిసినట్టుగా సంజాతవాదం కాదు బ్రహ్మము తల్లి లేక తండ్రి మనమందరము ఆయన బిడ్డలం ఆయన నుంచి వేరుబడి వచ్చాము మనం వేరుగా చూస్తాము బ్రహ్మ వేరుగా ఉంటాడు అనేటటువంటి సిచ్యువేషన్ కాదు బికాజ్ దెర్ ఇస్ నాట్ నో సెకండ్ థింగ్ ఇన్ ది బ్రహ్మ అండ్ బియాండ్ బ్రహ్మ దెర్ ఇస్ నథింగ్ అదర్ దెన్ బ్రహ్మ ఇన్ సచ్ ఎ సిచ్యువేషన్ దిస్ సట్ ఆఫ్ సంజాతవాదం యాట్ హోల్డ్ వాటర్ వాట్ ఇట్ విల్ లెర్న్ ది స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ ఆఫ్ డివిజన్ the school of thought of transmission the school of thought of birth as we see in the world and for finally vivartavadam vivartavadam odi vadamana anakkarladi endukante it is not a school of thought it is the established fact that it is vivarta only that is going on what is vivartavadam i have posted a pdf in the group i hope all of you would have taken note of it please read that సింపుల్ గా వివర్తవాదము అంటే కాంతిలో సర్వము ప్రకాశిస్తోంది కాంతికి ఏ మార్పు లేకుండా సర్వము ప్రకాశిస్తోంది ప్రొజెక్టర్ లైట్ ఉంది కాంతి వస్తుంది కాంతి అలాగనే ఉన్నది కాంతిలో ఏ మార్పు లేదు మధ్యలో ఫిల్మ్ పెట్టి మౌ చేయడం వలన అక్కడ ఎన్నో హీరో హీరోయిన్ డాన్సులు కొట్లాటలు అవన్నీ వచ్చాయి ఈ కొట్లాటలకు ఆ కాంతికి సంబంధం లేదు కానీ ఆ కాంతి లేనిదే ఇవి కనపడవు అంటే కాంతి వలననే పుట్టాయి అని చెప్పాలి కానీ నిజంగా పుట్టలేదు కాంతి కంటే భిన్నంగా ఇవి లేవు కాంతి తీసేస్తే ఇవి లేవు కదా కాంతి కంటే భిన్నంగా వీటికి ఉనికి లేదు వీటిలో కాంతి ఉన్నది కానీ కాంతి వాటితో కలిసిపోలేదు అనేటటువంటి అంటే వివర్తము బెస్ట్ ప్రొజెక్టర్ అండ్ ఫీల్మ్ అనుకోండి లేకపోతే తరంగము జలము స్టాండర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ 
సముద్రంలో నీరు ఉన్నది ఆ నీరులో తరంగం పుట్టింది ఈ తరంగం పుట్టింది అంటే నిజంగా పుట్టిందా ఓ గాలి తరగో మూమెంట్ వల్ల ఒక వేవు ఏర్పడినది ఆ వేవులోనేమో జలము కంటే భిన్నంగా వేవు ఉన్నదా లేదు జలము వేవు ఆ వేవు జలము ఉంటేనే ఉండగలదు జలము లేనిదే వేవు లేదు కానీ ఆ వేవు లేకపోయినా జలం అక్కడే ఉన్నది ఇటువంటి దానినే వివర్తం ఆ వివర్తవాదమే బ్రహ్మ బ్రహ్మ యొక్క చిన్న చైతన్యంలో వచ్చిన కదలికై జగత్తు అటువంటప్పుడు బ్రహ్మము విన జగత్తు నాస్తి బ్రహ్మము లేని జగత్తు లేదు ఎందుకంటే బ్రహ్మము వలననే అది ప్రకాశిస్తుంది అక్కడ భాసమానం అవుతుంది బ్రహ్మాన్ని కానీ మైనస్ చేసేస్తే అక్కడ శూన్యం ఉంటుంది జగత్తు సత్త అని కోల్పోతుంది అందుకే అది నిజమైనటువంటి రియాలిటీ కాదు అబ్సల్యూట్ రియాలిటీ కాదు రిలేటివ్ రియాలిటీ ఇట్స్ బికాస్ ఇట్స్ ఇట్స్ రియాలిటీ ఇస్ డిపెండెంట్ అపాన్ ద బ్రహ్మం జస్ట్ లైక్ ద ఫిల్మ్స్ ప్రొజెక్టెడ్ ఇమేజెస్ ఆన్ ది స్క్రీన్ ఆర్ నాట్ ఎ రియాలిటీ దే ఆర్ ది రియాలిటీ అపారెంట్ రియాలిటీస్ విచ్ ఆర్ ప్రొజెక్టెడ్ బై ది లైఫ్ హియర్ ఆల్సో దట్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ది వివర్తవాద ఇక్కడ ఒక ఒక మంచి పదము వచ్చింది భగవత్ పాదులు వాడారు బహు భవనము అని వస్తుంది బహు భవనము భవనము అంటే ఏమిటండి భవనం అంటే బిల్డింగ్ అదిగో అసెంబ్లీ భవనము లేకపోతే రాజుగారి భవనము లేకపోతే నా డబ్బున్న వాళ్ళు ఎవడంటే నా వారి భవనము అలాంటి భవనము కాదు భవనము అంటే భవ అంటే అవడం భవనము అవుట బహు భవనము అనేకము అవుట అనేకముగా అగుట దీనినే బహుభవనము అంటాడు ఆ బహుభవనాన్ని గురించి ఈ నాలుగు వాదాలు చెప్పుకుని మూడింటిని తిరస్కరించి వివర్తాన్ని మనం తీసుకున్నాం ఇంకా అక్కడికి వచ్చాక ఆ భాష్యంలో వాటిని చక్కగా విశ్లేషించుకుందాం ఈ పోద్ఘాతము సరిపోతుంది సహ అకామయత సహ అంటే ఏమిటండి అతడు అతడు అంటే పుల్లింగం అయితే సహ అకామయత బ్రహ్మ అకామయత అంటే అది పుల్లింగం కాదు బ్రహ్మ నపుంస కళింగం సహ అని ఎప్పుడైతే పెట్టారో ఆత్మ అని అర్థం బ్రహ్మమును తత్ అనే పదార్థం పద పదంతో నిర్దేశిస్తాం ఆత్మను సహ అనే పదంతో నిర్దేశం ఎప్పుడైనా సహాన్ని చూశారంటే అది ఆత్మ అని తత్ అని చూశారంటే బ్రహ్మము అని గ్రహించాలి ఏ తత్ వై తత్ ఇదే అది అంటే అదేం చెప్పాం న్యూట్ర జెండర్ లో చెప్పాం అలా చెప్తే బ్రహ్మము సహ సోహం సహ అహం అతడే నేను నేను ఆత్మయే అనే అర్థంలో సోహం సహ ఆత్మయే అహం నేను అహం ఆత్మ అస్మి అహం బ్రహ్మ అస్మి ఆత్మయే బ్రహ్మ కాబట్టి అహం బ్రహ్మ సహ అకామయత అని వాక్యం సహ అంటే ఆత్మ ఎలాగా యస్మాద్ ఆకాశ సంభూత యస్మాద్ ఆకాశ సంభూత వాయో వాయోర్ అప అప పృథ్వీ వాయోర్ అగ్ని అగ్ని అప అప పృథ్వీ లిస్ట్ ఉంది కదా ఆ లిస్ట్ ఒకసారి మళ్ళీ జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి ఆత్మే బ్రహ్మం అని చెప్పబడినది సహ అకామయత అంటే ఆత్మ అని చదువుకోండి అన్నారు సో అకామయత అంటే యస్మాత్ దేని నుండి ఆకాశ సంభూత ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా చెప్పబడినాయో ఏ ఆత్మ నుండి ఆకాశము పుట్టినదో ఆకాశము నుండి వాయువు పుట్టినదో వాయువు నుండి మిగతా భూతములు జన్మించినవో వాటి నుండి పురుషులు పుట్టినారో మనుషులు పుట్టారో అని చెప్పాం కదా అది అకామయత అకామయత ఆ అంటే కామయత నా అని తీసుకోకూడదు సంస్కృతంలో అకామయత అకూర్వన్ అకామయత ఇలా ఆ ముందుంటే పాస్ట్ టెన్స్ అని అర్థం కామితవాన్ అంటే మళ్ళీ పుణ్యంగమే చెప్పారు కామితవాన్ అయ్యాడు అకామయత కోరుకున్న వాడు అయ్యాడు పాస్ట్ టెన్స్ ఆ పెడితే పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అవుతుంది ఓకే అకామయత కోరుకోనేను అది దాని అర్థం అకామయత అంటే కామయతకి ఆ పెట్టారండి కోరుకోలేదండి అలా చెప్పుకోకూడదు ఆ పెట్టినప్పుడు అలా నెగిటివ్ అయిపోదు అకామయత అనేది పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఇట్ ఈస్ కోరుకోనేను ఎట్లు కోరుకోనేను రథం ఎలా కోరుకున్నాడు 
बहुश्याम प्रजाए 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 संतनी जाग्रत लेते तपर्थम चूडी अ प्रजा प्रजाए 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 पक्की प्रजा या प्रजा या प्लस प्रजा या प्रजा या अरकना बहु श्याम अटे बहुशा बहुशात अंत बहुश्याम अंत बहुश्याम प्रजा मैं सिंगुल या अटे बहु अंटे चला अनेक अनेकमेवा अद्वितीय ब्रह्म अदा एक अनेक अगुदाक अनेक जाग्रत ने अनेक ब्रह्म अनेक इंदा चुपक थीरी आफ् डिवीजन स्कूल आफ् थाट आफ् डिवीजन अ स्कूल आफ् थाट आफ् ट्रांसफर्मेशन अ इन द स्कूल आफ् थाट आफ् वन बी बार फ्रम दि अदर यानी का विभजनवादम का परणावादम का संजातवादम का विवर्तमे अर्थम आ विवर्तम अंटेटो इंको स्वतंत्र उ गल पदार्थम अटे इधटी दीन क्या स्वतंत्र उ गल इंको पदार्थम अटे इधी दी स्वतंत्र उ गल बिड अने रे अवड़ने का श्याम पदार्थम प्रवेश अनेक अगुट कथम बहुश्याम अटे इंकोट रेक इंकोट अवड़े एला साधिस्ट साधं कदा साधारण तल ना बिड पुटन ओके लेते मुखल पेंकल वे अनेक अवटा भिन्न रावाल कदा बहु प्रभु श्याम भवेय नैन अनेक प्रभुत्मे अगुदन श्याम बहु श्याम अंत बहु अनेक मलिपल भवेय अगुदन कथम एक अर्थाराप्रवेश बहुत् अर्थातर अंत दीन कंटे वेर दाने वोटे अवेश इंकोट इंको दवेश प्रवेश बहुत् कथम सैत बहुत् रेडू लेक अंत कावाली अंत मिगता ऐरपड़ने वेरवेगा उ कदा अला वेरवेगा अभी मुक्ल पद रु लेको अभी मारेना इंको पद पदार्थ तैयार गोधुम पिंड मारी चपाती पूरी मरोटी रोटी नीन एवं तैयार लेको तल्ली बिडला दाने चोटी पुटने वो अटे विभजनवादम संजातम संजातवादम परणावादम एदना का अलाका अभी ये मारप चंदकंडी चारा विचि बहुत् कथम सैक अर्थातर अवेश अर्थातर वेरगा मुखल का वेरगा कथम बहुत् सैत हव इज इट पासीबल दट वन बिकम मे Without being those many and separate from the first one, the many must be separate from the first one. Amma jo, ante iti vuchete chappa bodu chunna di uttaram iyum iye bodu chunna di praja ya ye ya ante utpadye ya praja ya ye ya iti ya ye ye ti ya ye ya. या ये या अभी यकार प्लस इति अदाट प्रजा या ये प्रजा या ये या या ये या वेब 
యా ఏ యా ఇటు కలిపితే యా ఏ ఏ టి అయిపోతుంది యా ఏ ఏ టి మిగులుతుంది అక్కడ యా ఏ ఏ టి యా ఏ యా అంటే ఏమిటండి యా ఏ యా అంటే ఉత్పత్తి పుట్టెదను గాక అది ఎలాంటిదండి చెప్తున్నారు నీ పుత్రోత్పత్తి అయివ అర్ధాంతర విషయం బహుభవనం ఆ బహుభవనం అంటే అనేకము ఒకట అంటే ఒక కానీ పుత్రుడు పుట్టక చే ఒకడు ఇద్ద పుత్రుని పుట్టక చే ఒకడు ఇద్దరుగా అయినట్లు పుత్రోత్పత్తి అయివ అర్ధాంతర విషయం బహుభవనం నహి ఇట్ ఈస్ నాట్ ద వే దట్ ది మదర్ ఆర్ ద ఫాదర్ is separate from the son and the son or the daughter have come from the mother or father ikkada putra ante putri ga ani kuda arthame alage tandri ante talli ani kuda arthame nahi putra utpatyaiva arthantara vishayam bahu bhavana arthantara veroka vishayamu veroka vastu kumarudu kumartho puttanam bahu bhavanam nahi here this is not that becoming many that what you are thinking భగవంతుడు మనం బిడ్డ మన అందరం భగవంతుని బిడ్డలు అండి భగవంతుడు మన తండ్రి గారు అండి అలా అమ్మండి అమ్మక మనం కొడుకులు అండి ఓకే ఫైన్ సడ భక్తి భావన ఇట్ ఈస్ ఫైన్ బట్ వేదాంత ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ వీఆర్ బోర్న్ అవుట్ ఆఫ్ ది పరబ్రహ్మన్ వీఆర్ నాట్ బోర్న్ అవుట్ ఆఫ్ ద పరబ్రహ్మన్ ఇన్ దట్ కేస్ బ్రహ్మ పరిపూర్ణుడు కాడు ఒక్కసారి మనం బయటకు వచ్చేసామంటే బ్రహ్మ అపరిపూర్ణుడైపోతాడు అపరిపూర్ణుడైపోతే బ్రహ్మ హత్య దోషం వస్తుంది ముందు చెప్పుకున్నాం అలా చెప్పడం బ్రహ్మ హత్య దోషం అవుతుంది చేత కొడుకు నుండో తల్లి నుండో కూతురో కొడు తండ్రి నుండో తల్లి నుండో కొడుకో కూతురో పుట్టినట్లుగా కాదు రా నాన్న ఇక్కడ ఇంకో వస్తువునకు చెందిన ఇంకో వస్తువును కలుపుకొని అనేకం ఒకట కాదు అంటే ఒకటి తల్లి రెండోది బిడ్డ తల్లి ప్లస్ బిడ్డ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టూ లేదా ముగ్గురు బిడ్డలు ఒక ఆయనకు వన్ ప్లస్ త్రీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అది కాదు ఎక్కడ మరి ఎట్లు కథం తరిగి ఇన్ దట్ కేస్ హౌ హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ వాట్ యూఆర్ సెయింగ్ బహు భవనం అంటే బికమింగ్ మెనీ బహు మెనీ భవనం బికమింగ్ అనేకము అగుట ఈ అనేకము అగుట అనేది బహు భవనము తన ఎందు ప్రకటము కాకుండా ఉన్న నామ రూపములను ప్రకటము చేయుట ద్వారా అనేక మగును దిస్ ఇస్ ద క్రక్స్ ఆఫ్ వేదాంత ఆత్మస్థాన అభివ్యక్త నామ రూపాభివ్యక్త్య చూడండి ఆత్మస్థాన తన ఎందు అభివ్యక్త అనభివ్యక్త ఆత్మస్థాన తాన్ అభి ఆత్మస్థాన్ అనభివ్యక్త అభివ్యక్తము కాని బయటకు తెలియని నామరూప అభివ్యక్త నామరూపములను వ్యక్తము చేయుట ఏ వివత్తం మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి కొలను ఉన్నది నీరు నిశ్చలంగా ఉంది వేవు లేదు బుడగ లేదు నురుగు లేదు పెద్ద రిపులు లేదు చిన్న రిపులు లేదు ఏ వ్యత్యాసాలు లేవు అంటే నామరూపములు పుట్టలే అవి ఎక్కడున్నాయా నామరూపములు అనభివ్యక్తంగా జలంలోనే ఉన్నాయి అనభివ్యక్తంగా జలంలో ఉన్నటువంటి అంటే అభివ్యక్తము కాకుండా మేనిఫెస్ట్ కాకుండా కాగ్నిటివ్ గా కనబడకుండా అని చెప్పాలి అభివ్యక్తము కాకుండా అంటే అది అర్థం ఓకే అటువంటివి నామరూపములుగా ప్రకటమవడమే అంటే జలములో నుంచి తరంగమో తరంగం లేకపోతే చిన్న రిపులో లేకపోతే ఒక బబులో లేకపోతే నురువో పుట్టడము వలే అంటే తనలో నున్నటువంటి ప్రక్షిప్తమై నిక్షి నిక్షిప్తమై వెలువడి వెలువడకుండా అవిజ్ఞాతంగా అవ్యక్తంగా ఉన్నటువంటి నామరూపములను ప్రకటింప చేసుకునుటయే బహుభవనము యూ అండర్స్టాండ్ బహుభవనము అంటే అర్థం తెలియాలి రాయండి ఓ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ క్రియేషన్ పాసిబుల్ వన్ విభజన వాదము థిరీ ఆఫ్ డివిజన్ ఆర్ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ ఆఫ్ డివిజన్ వేర్ వన్ బికమ్స్ బ్రోకెన్ ఇన్ టు మెనీ జస్ట్ లైక్ వన్ సెల్ డివైడ్స్ ఇన్ టు మెనీ సెల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మలేరియల్ పారాసెట్ డివైడ్స్ ఇన్ టు మెనీ మీరోజాయిడ్స్ 
that is called division or 1 becomes 2 2 becomes 4 4 becomes 8 8 becomes 16 or whatever is in a multiplicative order that is also division cell division just like the cell division in the body two parinamamu one transforming into the other vari mokka vari dhanyamu vari biyamu vari annamu anantho chesina purihara transformation you cannot go back even in first case also when it is a day, made into multiple part you can't combine all of them and get the first one here also you cannot get the earlier earlier state the third one is sanjata varan then obviously there is one and one thing has come out of the mother's womb there is another one this can never go back into the mother's womb and they have permanently remain two separate in the desha in the kala and in the rupa దేశ కాల వస్తు రూపములుగా ఇవి మూ ఎప్పుడూ విడిగానే ఉంటాయి సంజాతవాదంలో అది కూడా కాదు ఇక్కడేమిటి తనలోనే నిక్షిప్తమై అభివ్యక్తము కాకుండా ఉన్నటువంటి నామ రూప రూపములను తాను అభివ్యక్త పరచుటయే బహుభవనము దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ వివర్తవాద ట్రాన్సెండెన్స్ అంటర్దన్ ట్రాన్సెండెన్స్ నీరు నురగ ఇక్కడ బ్రహ్మత్వము తన అనంతత్వాన్ని కోల్పోయిందా కోల్పోలేదు ఆ జలము తన అనంతత్వాన్ని కోల్పోయిందా కోల్పోలేదు ప్రతి చిన్న బుడగలోనూ ఆ జలం ఉన్నదా ఉన్నది జలము ప్రతి పార్ట్ ఆఫ్ దట్ బుడగ నురగ వాటన్నిట్లా వ్యాపించి ఉన్నదా వ్యాపించి ఉన్నది జలము లేకుండా బుడగ నురగ ఉండగలవా ఉండలేదు బుడగా నురగా జలమును దాటి వేరేగా ఎక్కడికైనా పోయా పోలేదు అలాగే ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి ఓకే బహుభవనము బ్రహ్మము మొక్కలు మొక్కలు అయి విడివడము కాదు బ్రహ్మ తండ్రి నేను బిడ్డను తప్పు అలా అర్థం చేసుకోకూడదు లేకపోతే బ్రహ్మ మార్పు చెంది ఆయనలో సెలవలు పలవలు ఏవో అయ్యి సృష్టి జనించింది అలా అవుతే మళ్ళీ తిరిగి బ్రహ్మ అవదు అది ఇలాగే ఉండిపోతుంది అప్పుడు జగత్ సత్ అయిపోతుంది అబ్సల్యూట్ రియాలిటీ అయిపోతుంది చేత అది కూడా టెర్నబుల్ కాదు బాగా అర్థం చేసుకోండి నెమ్మదిగా వెళ్ళినా పర్వాలేదు ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది ఎంతైనా ఉన్నది కథం తరిగి ఆత్మస్థానభి అనభివ్యక్త నామరూపాభివ్యక్త్య ఆత్మస్థ తన ఎందున్న అనభివ్యక్త అన్మానిఫెస్ట్ నామ రూప అభివ్యక్త నామ రూపములు మేనిఫెస్ట్ అవడమే యదా ఆత్మస్థే అనభివ్యక్తే నామ రూపే వ్యాక్రియతే తదా నామ రూపే ఆత్మస్వరూప అపరిత్యాగేన ఏవ బ్రహ్మణ అప్రవిభక్త దేశ కాలే సర్వావస్థాసు వ్యాక్రియతే తదా తన నామ రూప వ్యాకరణం బ్రహ్మణ బహు బహుభవనం వాట్ ఎ క్లియర్ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ దిస్ గ్రేట్ టీచర్ గివ్స్ టు ద స్టూడెంట్స్ టు సి హియర్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆల్ దిస్ బహుభవనం అనే దానికి ఇదంతా డెఫినేషన్ ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ వరకు బహుభవనం చెప్తున్నారు చూడండి జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్క మాటని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఆకాశము నందు బహుత్వాన్ని అల్పత్వాన్ని ఉపాధి దృష్టిగా దర్శించవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేస్ ఉన్నది అంటే ఆకాశము నీడిల్ తాలూకా ఐ ది ఐ ఆఫ్ ద నీడిల్ సూది తాలూకా రంధ్రం ఉంటుంది కదా అందులో స్పేస్ ఉంది ఉందా లేదా ఉంది అలాగే ఒక పెడత ఉంది ఒక ఘటము ఉన్నది ఒక ఇల్లు ఉన్నది వీటన్నిట్లో స్పేస్ ఉన్నది జనరల్ ఆకాశం ఉన్నది జనరల్ స్పేస్ ఉన్నది అంటే మహాకాశము మఠాకాశము ఇంటి స్పేసు ఘటాకాశము కొండ స్పేసు కొండలో ఉన్న ప్రమిదలో ఉన్న ఒక ప్రమిద స్పేసు అందులో సూది పెడితే సూదిలో ఉన్న బెజ్జంలో ఉన్నటువంటి స్పేస్ ఎలా ఎలా చెప్పామండి అన్ని వేరు వేరు స్పేసులే బే ఒక్కటే మరి బహుత్వం ఎలా వచ్చిందండి ఉపాధికృత బహుత్వం ఆయా ఉపాధులను ఉప ఆధి దగ్గరగా ఉండడం దగ్గరగా వాటికి దగ్గరగా స్పేస్ ఉండటం వలన దానిని ఉపాధిగతంగా 
ఇది వేరు వేరు పేసు అని చెప్పినట్టుగా అక్కడ వేరు వేరు పేత సూది కన్నము పాత్రలో ఉన్నటువంటి అవకాశము స్పేసు ఇంట్లో ఉండే స్పేసు పైన ఉండే అనంత ఆకాశము అని చెప్పుకుంటాం పేర్లు పెట్టుకుంటాం నామ రూపములను ఇస్తాం వాటికి ఎందువలన ఉపాధి వేదము వలన అని తెలుసుకోవాలి నీడిల్ స్పేస్ ఘట స్పేస్ పెడత స్పేస్ మఠ స్పేస్ మహా స్పేస్ ఈ స్పేస్ విభాగములు విభాగము చెందినట్లుగా కల్పిస్తుంది అందులో అల్పత్వము ఉంటుంది అధికత్వము ఉంటుంది అంటే చిన్ని స్పేస్ అండి పెద్ద స్పేస్ అండి అంగుష్ట మాత్ర పురుష చిన్ని స్పేస్ లో ఉన్నాడండి లేకపోతే వామనుడు అండి ఊరికే ఊహ కోసం అలా చెప్తాం తప్ప అలా చిన్నది పెద్దది ఉండదు ఆకాశంలో అలాగే ఇక్కడ కూడా చిన్నది పెద్దది అల్పత్వము అనంతత్వము అనేటటువంటిది లేకపోతే మెనీయత్వం అంటే బహుత్వము ఎందువల్ల కనిపించాయి టొకడా టొకడాగా కనపడుతున్నాయి అంటే బ్రహ్మ పంద మొక్కలో వెయ్యి మొక్కలో అయిపోయిందని చెప్పకూడదు జీవులు వే జీవులు అనే పదార్థములు బ్రహ్మ విడివిడిగా లేరు అత యథా ఆత్మస్తే అనభివ్యక్తే నామరూపే వ్యాక్రియతి యథా సారీ యథా కాదు యథా టైం చెప్తారు ఎప్పుడైతే యదా ఆత్మస్తే తన ఎందున్న అనభివ్యక్తే ప్రకటము కాని నామరూపే నామరూపములు వ్యాక్రియతే తదా ప్రకటము కాని నామరూపములు వ్యాకరణం ఒకటి అనేకముగా ప్రకటము ఈ వ్యాకరణం కూడా తెలుసుకోవాలి వి కరణ ఈ మూడు కలిపితే వ్యాకరణ వస్తుంది వ్యా వ్యాకరణ వి అంటే విశేషముగా ఆ అంటే ఆత్మంతాత్ అనేకముగా కరణ అంటే చేయబడుట అంటే అంటే వ్యాకరణం అనేటటువంటి గ్రామర్ కూడా అదే అర్థం చిన్న పదాన్ని పట్టుకొని దానిని విశేషించి అనేకంగా చేసి చూపడాన్ని వ్యాకరణం అంటారు ఇక్కడ కూడా వ్యాక్రియతే అంటే ఒక వ్యాకరణం ఒకటి అనేకముగా ప్రకటన కూడా వ్యాక్రియతే అంటే ఒక పదాన్ని తీసుకుని అనేక విధములుగా దాన్ని విస్తరించి చెప్పడాన్ని వ్యాకరణం అంటుంది ఇక్కడ కూడా ఒకటి అనేకముగా విస్తరించి చూడడానినే వ్యాక వ్యాక్రియతే అన్నాం యదా ఎప్పుడైతే ఆత్మస్తే తన ఎందున్న అభి అనభివ్యక్తే ప్రకటము కాని నామరూపే నామరూపములుగా వ్యాక్రియతే ఒకటి అనేకముగా ప్రకటము కూడా చేయబడతాయో తదా అప్పుడు నామరూపే నామరూపములు స్వరూప తమ స్వరూపముగు బ్రహ్మను తన స్వరూపం ఏమిటనేటికి బ్రహ్మ అపరిత్యాగేన ఏవా విడిచిపెట్టకుండానే కారణములో నున్నవి అయ్యే కారణాంతర్గతముదయ్యే బ్రహ్మణ బ్రహ్మ ఎందు అప్రవిభక్త దేశ కాలే విభక్త విడివడిన ప్రవిభక్త బాగా విడివడిన అప్రవిభక్త కొంచెము కూడా విడివడని దేశ కాలే సర్వ అవస్థేషు అంటే బ్రహ్మను దేశ కాల సర్వ అవస్థల ఎందు అంటే ప్రదేశంలో బ్రహ్మను విడిచిపెట్టలేదు కాలంలో బ్రహ్మను విడిచిపెట్టలేదు అవస్థలో బ్రహ్మను విడిచిపెట్టలేదు అప్రవిభక్త బ్రహ్మను విడిచిపెట్టకుండానే అన్ని అవస్థల ఎందు బ్రహ్మతో విడిపోని దేశకాలములు కలవిగని అంటే బ్రహ్మణ అప్రవిభక్త దేశకాలే సర్వ అవస్థేషు వ్యాక్రియతే సదా తన నామరూప వ్యాకరణం ఆ విధముగా బ్రహ్మ యొక్క నామరూపము వ్యాకృతి చెందడము వ్యాకరణం బ్రహ్మణ బహుభవనం దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బ్రహ్మ బికమింగ్ మెనీ బహుశ్యాం ప్రజాయాయేతి ఇది 
బహుశ్యాం ప్రజాయాయేతి అని ఉంది నేను అనేకము అగుదును గాక ఎలా అనేకం అవుతాను మొక్కలు మొక్కలు అయిపోతాను తప్పు కాదు నేను మార్పు చెంది అనేకం అయిపోతాను తప్పు తడి బిడ్డ నుంచి పుట్టినట్టు పుట్టేస్తాయి అన్ని నా నుంచి అన్ని పుట్టేస్తాయి తప్పు ఏమిటి రైటు ఆత్మస్థానాభివ్యక్త నామరూపాభి అన ఆత్మస్థానభి అనభివ్యక్త నామరూపాభివ్యక్త ఆత్మస్థా తన ఎందున్న అనభివ్యక్త అభివ్యక్తము కానీ నామరూపములు అభివ్యక్తమైనట్లు అంటే దాన్ని డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు యదా ఎప్పుడైతే ఆత్మస్థే తన ఎందున్న అనభివ్యక్తే అభివ్యక్తము కానీ నామరూపే నామరూపములుగా వ్యాక్రియతే వ్యాకరణము చెందుతుందో వేడి వేరుగా విడివిడి నామరూపములుగా తెలుస్తుందో తదా అప్పుడు నామరూపే నామరూపములుగా ఆత్మ స్వరూప అపరిత్యాగైన తమ స్వరూప స్వరూపమైన బ్రహ్మమును విడవకుండానే ఏవా విడవకుండానే అపరిత్యాగైన ఏవా బ్రహ్మణ బ్రహ్మ ఎందు అప్రవిభక్త వ్యదిదేశ కాలే సర్వావస్థేషు దేశమునందు గాని కాలమునందు గాని సర్వ అవస్థల ఎందు గాని బ్రహ్మ నుండి విడివడకుండానే ఈ జగత్తు అంతా వ్యాప్ వ్యాపించి వ్యాకరణము చెంది ఉన్నది తన్నామరూప వ్యాకరణం బ్రహ్మణ బహుభవనం తెలిసిందండి బ్రహ్మము ఎక్కడో ఉన్నాడు ఇవన్నీ ఇంచి పుట్టి ఇక్కడ ఉన్నాయి తల్లి అమెరికాలో ఉంది ఊతురు ఇండియాలో ఉండిపోయింది అన్నట్టు కాదు ఆ బ్రహ్మమే దేశములో ఇక్కడ అక్కడ లేదు ఈ వస్తువు అది బ్రహ్మము దేశంలో లేదు పోని కాలంలో తల్లి ఏమో పదిహే పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం ఉండేది అవి చనిపోయింది ఇప్పుడు బిడ్డ ఉన్నది అది కాదు దేశకాల అవస్థ అది ఆ తల్లి ఆ అవస్థలో ఉంది ఇదిగో ఈవిడి అవస్థలో ఉంది ఆవిడ రోగావస్థలో ఉంది ఈవిడ యవనావస్థలో ఉంది అది కాదు అంటే ఏ విధముగా బ్రహ్మము నుండి దేశకాల సర్వావస్థల ఎందు విడివడకుండా తను వ్యాపించి ఉన్నదో తన నామరూప వ్యాకరణం బ్రహ్మణ బహుభవనం ఐ డోంట్ నో హౌ ఫార్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఇట్ దిస్ ఇస్ ది క్రక్స్ ఆఫ్ వేదాంత ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లర్న్ ఇట్ యు హ్యావ్ లర్న్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ ద మూమెంట్ ఐ సి ఎనీథింగ్ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది బ్రహ్మ ఇట్ కెనాట్ బి ఎనీథింగ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బ్రహ్మ ఏదర్ ఇన్ ద ప్లేస్ స్పేస్ ఆర్ ప్లేస్ ఆర్ ఆర్ ఇన్ టైమ్ ఆర్ ఇన్ ద స్వరూప ఇట్ కెన్ బి నన్ అదర్ దెన్ బ్రహ్మ వాట్ ఎవర్ యూ సి యాజ్ నేమ్ అండ్ ఫామ్ ఇస్ జస్ట్ ఇన్ అయర్ అండ్ ఇస్ జస్ట్ ఎ మిథ్య ఇస్ జస్ట్ ఎట్ ఆఫ్ ఎట్ ఆఫ్ అధ్యాస అండ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ రియల్ అన్నది బ్రహ్మ సత్యం జగన్ మిథ్య అనేది నేర్పిస్తుంది ఇదే బ్రహ్మణ బహుభవనం వస్వంతర కృతం ఏ బహుత్వం బహుత్వం ఎలా వచ్చింది వస్వంతర కృతం ఏ బహుత్వం అంటే వేరే వస్తువుగా మార్పు చెంది ఉండడమే బహుత్వము అనిపిస్తుంది బంగారం ఉన్నది బంగారం ఒక్కటే రకరకాల నగలుగా తెలుస్తుంది ఈ నగలకు బంగారము వినా ఉనికి ఉన్నదా బంగారము లేనిదే నగలు ఉండగలుగునా ఉండలేవు నగలు లేనిదే బంగారం ఉండునా ఉండగలుగు అంటే బ్రహ్మ జగత్తు వినా బ్రహ్మం ఉండునా ఉండును బ్రహ్మ వినా జగత్తు ఉండునా ఉండదాలదు ఎందుకంటే సర్వము బ్రహ్మమయం కాబట్టి అంత అన్ని నగలు ఈ బంగారము చేత పెరివేడయి ఉన్నట్టుగా అన్ని నగలలో ప్రతి అణు అణువులోను ఈ బంగారము వ్యాపించి ఉన్నట్టుగా బ్రహ్మము సర్వ జగత్తు నందు అణు అణువున వ్యాపించి ఉంది అయితే ఇవన్నీ జడములా ఓకే చైతన్యవంతములైన చోట చైతన్యములుగా కనిపిస్తున్నాయి చైతన్యము కాని చోట సత్తుగా ఉన్నాయి అంటే బల్బు వెలుగుతున్న చోట చిత్తుగా ఉంది వెలగని చోట ఎలక్ట్రిసిటీ సత్తుగా ఉన్నది అంటే సత్యత రూపమైన బ్రహ్మ కొంత కొన్ని తావులలో సత్తుగాను కొన్ని తావులలో సత్చిత్తుగాను మనకు తెలియవస్తుంది బ్రహ్మము వినా నపరం కించిదస్తి 
ఇంకొకటి ఏది లేదు అదే సువర్ణము వినా నపరం కించిదస్తి ఆభరణం అంటే ఏ ఆభరణ బంగారు ఆభరణం అయినా బంగారము లేని ఆభరణము ఉండదు ఆభరణము ఉండుటకు బంగారము ఉండి తీరవలెను ఆభరణము లేకపోయినా బంగారము అక్కడే ఉన్నది బంగారము ఆభరణములో ఎక్కడ ఉన్నది అంతటా ఉన్నది బ్రహ్మము లేనిదే జగత్తు లేదు జగత్ బ్రహ్మము లేని జగత్తుకు ఉనికి లేదు అది అసత్ అయి కూర్చుంటుంది మిథ్య అయిపోతుంది జగత్తు లేకపోయినా బ్రహ్మము ఉన్నది బ్రహ్మము ఎక్కడ ఉన్నది గారం ఎక్కడ ఉన్నది ఆభరణములో సర్వ ప్రదేశముల ఎందు అణు అణు ఉనందు అణు అణువున బెలసిన దేవ కనుమరుగై నీవు కనుపింపరావా ఒకటే మాట వాడండి ఇది అణు అణువులో బ్రహ్మము ఉన్నది అంటూ చెప్తున్నాడు సో దీన్నే బహుత్వము బహుత్వం అంటే ఏమిటి నానాత్వము అంటే వేరు వేరుగా ఉండడు అంటే ఇది టేబుల్ కుర్చీ పెన్ను సెల్ ఫోన్ కంప్యూటర్ అది నానాత్వం బహుత్వం అంటే ఆ టేబుల్ మీద పన్నెండు ఉన్నాయండి అని అనుకోండి అది బహుత్వం ఇస్ ద నెంబర్ నానాత్వము ఇస్ ద టైప్ నానాత్వం ఇస్ ఇన్ ద టైప్ బహుత్వ ఇస్ ఇన్ ద నంబర్ నామ అండ్ రూప అండ్ ది నంబర్ దేర్ ఓకే వస్వంతర క్రతం ఏవ బహుత్వం బంగారం ఒక్కటే నామరూపం కూడా బహుత్వం నగలుగా వేరు వేరు వస్తువుల చేత కనపడుతోంది అవుతుంది అంటే భాషిస్తుంది ఓకే కాంతి అనేకము అయింది హీరోయిన్ అయింది విలన్ అయింది కమెడియన్ అయింది పర్వతం అయింది కొండ నది అయింది ఆ సినిమాలో అన్ని ఆ కాంతి అయింది ఆ కాంతి లేనిదే ఒక్క బొమ్మ కూడా కనపడదు ఆ అయితే ఈ కాంతి ఆ బొమ్మ బొమ్మలు కాంతి లేనిది ఉంటాయా ఉండలేదు కాంతి బొమ్మ లేకుండా ఉంటుందా ఉంటుంది కాంతి ఎక్కడ ప్రదర్శించింది ఆ బొమ్మలో ప్రతి చోట కాంతి ఉంది ఆ కాంతి లేని చోట బొమ్మ ప్రకాశించనే ప్రకాశించదు కదా అన్ని చోట్ల ప్రకాశిస్తుంది అనేక దృశ్యములుగా తెర మీద కనిపిస్తుంది ఎట్టి మార్పులు చెందకుండానే కనిపిస్తుంది దీనినే ఇమ్యూటబుల్ లేక కూటస్థం అంటాం అనేకముగా పాస్ చేస్తుంది తద్వారేణ ఏవ ఇంకా నా అన్యథ చూడండి చూస్తున్నారు నా అన్యథ నిరవ నిరవయవస్య బ్రహ్మణం బహుత్వాపత్తి ఉపపద్యతే అల్పత్వం వా నా అన్యథ వేరే విధముగా కాదు అట్లు కాకుండాచో ఆ విధంగా చెప్పకపోతే ముందు చెప్పినట్టు చెప్పకపోతే అవయవము లేని బ్రహ్మనందు బహుత్వాపత్తి ఉపపద్యతే అవయవములు లేని బ్రహ్మకి అవయవాలు లేవు రోడ్డు ఉంటే బ్రహ్మలోంచి వచ్చేయండి అవయవాలు అని చెప్పినట్టుగా అయింది లేకపోతే బ్రహ్మత్తుగా అల్పత్వం అని చెప్పినట్టు అయింది బ్రహ్మలోంచి చిన్న మొక్క వచ్చేసిందండి బృహదారణ్యకంలో ఒక ఒక అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా ఒక బ్రాహ్మణం అంతా దీని గురించే చెప్పబడుతుంది అక్కడ బ్రహ్మ నుంచి ఇది మొక్కగా రావడం ఉండదు ఉండ అంటూ ఉండదని బ్రహ్మలో ఏ విధమైనటువంటి మార్పులు ఉండవని మొక్కలు ఉండవని అవయవములు ఉండవని నిరవయవి అని చెప్తుంది నిరవయవి అయినటువంటి ఆ బ్రహ్మమునందు బహుత్వాపత్తి నా అన్యథ ఒక పద్ధతి వేరే కాని చెప్పినట్లయితే బహుత్వం కలిగిపోతుంది అల్పత్వము కలిగిపోతుంది అంత పెద్ద తల్లిండి ఆ తల్లిలో చిన్న అవయవంగా ఉన్న శిశువు అండి రెండు ముందే మా ఐదు గ్రాములు అండి తర్వాత రెండు వందల గ్రాములు అండి మూడు మాసాలకి తర్వాత ఐదు మాసాలకి ఐదు వందల గ్రాములు అండి పుట్టినప్పుడు రెండు కిలోలు అండి ఆ రెండు పాయింట్ ఐదు కిలోలు అండి బయటకు వచ్చేసిందండి బహుత్వం అయిపోయిందండి వేరే అయిపోయిందండి అంటే అల్పత్వము అనంతత్వము అధికత్వము బహుత్వము ఇవన్నీ కూడా వేరే విధంగా చెప్పినా కూడా ఇవన్నీ బ్రహ్మలో వచ్చేస్తాయి నిరవయవమైనటువంటి బ్రహ్మ ఎందు బహుత్వాన్ని గాని అల్పత్వాన్ని గాని తెచ్చి పెట్టేస్తాయి ఇంకో విధంగా చెప్పినట్లయితే ఎలా ఊహించాలి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు యథా ఆకాశ అల్పత్వం బహుత్వం చ వస్వంతర క్రితం ఏవా 
ఇందాకలు చెప్పినట్టు సూదిలో ఆకాశము పిడతలో ఆకాశము పెద్ద బాణలో ఆకాశము ఇంట్లో ఆకాశము బయట ఉన్న ఆకాశము అవన్నీ వస్తువంత కృతం ఆ వేరు వేరు వస్తువులనే భావము వలననే అల్పత్వము బహుత్వము ఏర్పడింది కాని ఆకాశానికి బహుత్వము లేదు అల్పత్వము లేదు అనంతమైన ఆకాశంలో అల్పత్వం ఎక్కడా బహుత్వం ఎక్కడా అల్పత్వం అంటే స్మాల్నెస్ బహుత్వం అంటే మెనీనెస్ మల్టిట్యూడ్ మల్టిపుల్నెస్ బహుత్వము వస్తువంతర కృతం ఏవా వేరే వేరే వస్తువులుగా ఉండము ఉండడము ఆకాశమునందు వస్తు రూపంగా చూస్తేనే కదా అవి అల్పత్వము బహుత్వం కనిపించాయి వస్తు రూపంగా చూడకపోతే ఘటపటాది ఉప ఘటము మఠము అనేటువంటి ఉపాధులు లేకుండా ఉంటే లేదు అత మరి ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు అత వస్తువంతర కృతం ఏవ బహుత్వం అని చెప్పేసిన తర్వాత సో ఏం తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇవన్నీ రకరకాల వాదాలు తెలుసుకున్నాం ఓకే మీరు వయసు తల్లి బిడ్డ సైజు లో భేదం చూపచ్చు ప్లేస్ లో చూపచ్చు తల్లిలో ఇక్కడ ఉంది ఆ బిడ్డ ఉయ్యాలలో ఉంది తల్లి ఏమో వంటింట్లో ఉన్నది చెప్పుకోవచ్చు ఊరు బిడ్డ హాస్పిటల్ ఈ ఊళ్ళో హాస్పిటల్ లో చేర్చారు తల్లి ఏమో విలేజ్ లో ఉన్నది ఊర్లో స్పే కా స్పేస్ లో చెప్పచ్చు కాలంలో తల్లి ఇప్పుడు ఉన్నది ఇలా ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం ఉన్నది లేకపోతే ఇప్పుడు కూడా ఉన్నది కొనాళ్ళ అయిపోయినా ఉన్నది బిడ్డ ఇంకా కొంతకాలం తర్వాత కూడా ఉంటుంది అంటే స్పే ప్లేస్ లోని టైమ్ లోని షేప్ లోని సైజు లోని ఈ భేదాలన్నీ ఆ ఉపాధిని బట్టే చూపవచ్చు కానీ వస్తువంతర కృతం ఏవ బహుత్వం అల్పత్వం బహుత్వం వస్తువంతర కృతం ఏవ యథ ఆకాశిష్య ఏ విధముగా అదే విధముగా ఇక్కడ కూడా అవుతుంది ఆత్మన అన్యత్ దేమిటి అనాత్మ ఇంకా చెప్తున్నారు అత తద్వారేణ ఏవ తద్వారేణ ఏవ అంటే ఆ ద్వారము లోనే అంటే ఇన్ ద సేమ్ వే వే అంటున్నాం కదా ఇన్ ద సేమ్ వే తద్వారేణ అత అందువలన తత్ ఆ ద్వారేణ ఏవ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ ద సేమ్ వే తద్వారేణ ఏవ ఆ ద్వారం గుండానే ద్వారం అంటే ఏదో గుమ్మం ద్వారం కాదు ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ అని బహు భవతి ఈ ప్రకారంగా బ్రహ్మ ఉపాధులను బట్టి అల్పము అనేకముగా భాషిస్తోంది కానీ నిజంగా లేదు ఇందువలన అట్టి నామరూప వ్యాకరణం ద్వారా మాత్రమే ఆత్మ అనేకము అగుచున్నది ఆత్మ లేక బ్రహ్మ అనేకము అంటే నామరూపములు పెట్టారో అనేకం కనిపిస్తుంది నామరూపములు లేకుండా చూడగలిగితే ఏకత్వమే కనిపిస్తుంది ఆచారం వికారో నామధేయం మృత్తి కేత్యేవ సత్యం నహి ఆత్మన అన్యత్ అనాత్మ భూతం తత్ ప్రవిభక్త దేశ కాలం సూక్ష్మం వ్యవహితం విప్రకృష్టం భూతం భవిష్యత్ వస్తు విద్యతే యూ కెన్ జస్ట్ క్వాయిన్ దిస్ వర్డ్స్ ఎక్స్టెండ్ పోయి కూర్చోబెట్టి కూర్చొని ఆయన పుస్తకం పట్టుకుని కళ్ళంతో రాసిపెట్టారా ఏమిటి శిష్యులు కదా బోధిస్తుంటే ఎక్స్టెంపుగా వచ్చినటువంటి ఈ అమృత చరి ఆయనది ఆత్మ కంటే ఇతరం ఏదైనా ఉందనుకోండి ఆత్మన అన్యత్ ఆత్మ కంటే అన్యమైనది ఉంటే అనాత్మ భూతం అయిపోతుంది అనాత్మ అయినది అదెటువంటిది అయి ఉండొచ్చు సూక్ష్మం చిన్నదై ఉండొచ్చు వ్యవహితం అంటే టైమ్ లో డిఫరెన్స్ విప్రకృష్టం స్పేస్ లో తేడా తెలుసుకోండి బాగా వ్యవహితం అంటే ఓదంతో ఓటి విడివడి ఉన్నది ఇట్ ఇస్ ఇన్ టైం విప్రకృష్టం అంటే దూరముగా ఉన్నది అంటే స్పేస్ లో డిఫరెన్స్ విప్రకృష్టం భూతం ప్యాస్ట్ భవిష్యత్ ముందు రాబోయే వా వస్తు విద్యతే ఆత్మ కంటే ఇతరము అనాత్మ అయినది సూక్ష్మం గాని విడివడి ఉన్నది గాని అంటే వ్యవహితం టైమ్ లో స్పేస్ లో విప్రకృష్టం గతమునకు చెందినది గాని భూతం భవిష్యత్ వా భవిష్యత్తులకు చెందబోయేది గాని వస్తువు ఆత్మ నుండి విడిపోయిన దేశకాలములు కలదిగా తత్విభక్త దేశకాలం నహి విద్యతే నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ అవర్ అబ్జర్వేషన్ 
ఆత్మన అన్యత్ అనాత్మభూతం సూక్ష్మం వ్యవహితం విప్రకృష్టం భూతం భవిష్యత్వా వస్తు తత్ ప్రతిభక్త దేశ కాలం నహి విద్యతే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు థింక్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ ఎదర్ డిఫరెంట్ రిమోడ్ ఇన్ టైమ్ ఆర్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ బై స్పేస్ ఆర్ బిలాంగింగ్ టు ద పాస్ట్ belonging to the future uh, other than atma either in the by a division of time place and person atmanah anyat vereina anatma bhutam anatma enatvanti de atma kaani de anatma ipotundi kada anatma sukshmam sukshmam gaani vyavahitam removed in the time viprakrishtam the more different in the space bhutam past bhavishyat future va ante and also vastu tat pravibhakta desha kalam atma nundi vibhaktamaina bhaga vidipoyina desha kalamulu galadiga nahi vidyate atuvanti ledu ante enti telisindi ఆత్మ కన్నా వేరే అయినటువంటిది సూక్ష్మము లేదు అన్య పెద్ద గొప్పది లేదు వ్యవహితమైనది లేదు విప్రకృష్టమైనది లేదు భూతము లేదు భవిష్యత్తు లేదు విద్వేషకాల విభక్తి విభక్తముగా బ్రహ్మ నుండి విడిపోయినది ఏది కూడా అనాత్మ అనేటటువంటిది లేదు అంటే సర్వము ఆత్మయే మనం చెప్తుంటాం ఇది ఆత్మ దానాత్మ అనాత్మను వదిలి ఆత్మను పట్టుకో ఏదో రెండు ఉన్నట్టు ఆ రెండోది లేదు ఆ అనాత్మ అనేటటువంటిది ఓన్లీ నేడయే ఉన్నది ఒక్క మనిషే రియల్ ఆ నేడ ఆ మనిషి నేడ రెండు ఉన్నాయండి అని చెప్పినట్టుగా ఆత్మ అనాత్మ రెండు చెప్తాం ఆ నేడ నేడయే మనిషి లేని నేడ పడదు గెలం లేని తరంగం రాదు బంగారం లేనిదే నగ ఉండదు బ్రహ్మము లేనిదే సృష్టి ఉండదు నేను బహుశ్యాం ప్రజాయేతి అనేదాన్ని ఎంత చక్కగా ఆయన వివరిస్తున్నారో చూడండి బహుశ్యాం అనేకముగా ఆగుదును ప్రజాయేతి అనేకముగా యాయేతి ప్రజా యాయేతి యాయేతి అతో నామరూపే సర్వావస్థే బ్రహ్మణ ఏవ ఆత్మవది ఆత్మవతి న బ్రహ్మతదాత్మకత్వం కాబట్టి కోరాలని చెప్తున్నారు అత ఇందువలన ఈ కారణం వలన ఏమిటి కార్యకారణావాంతరము కార్యమేది జగత్తు కారణమేది బ్రహ్మము బ్రహ్మము కార్యం కారణమైన బ్రహ్మము కార్యము అంతటా వ్యాపించింది ఈ కార్యమైనటువంటి జగత్తు కారణ బ్రహ్మము కన్నా వినా వేరుగా ఇంకొకటి లేదు ఈ కార్య జగత్తు లేకపోయినా ఆ కారణ బ్రహ్మము అలాగనే ఉన్నది మూడు కండిషన్స్ కార్యము లేకపోయినా కారణం ఉన్నది సృష్టి లేకపోయినా బ్రహ్మము ఉన్నది బ్రహ్మము లేని సృష్టికి ఉనికి లేదు నెంబర్ టూ బ్రహ్మము సృష్టిలోని ఎక్కడ ఉన్నది బంగారం నగయందు ఎక్కడ ఉన్నది పత్తి గుడ్డయందు ఎక్కడ ఉన్నది అంతటా ఉన్నది దాన్ని సర్వవ్యాపకత్వం ఈశ ఆవాష్యం ఈశావాష్యం ఎదగం సర్వం తో నామరూపే సర్వావస్థే బ్రహ్మణ ఏవ ఆత్మవతి వ్యవహితం అంటే గ్యాప్ ఇన్ ద టైం విప్రకృష్టం అంటే దేశం ప్రదేశంలో వేరుగా ఉండటం భూతము భవిష్యత్తుగా వస్తువుగా వేరే తెలియాలి అలా తెలియడం లేదు నైవేద్యతే అత నామరూప సర్వావస్థే బ్రహ్మ ఏవ బ్రహ్మ అత అందువలన నామరూపే నామరూపముల ఎందు సర్వ అవస్థే అన్ని అవస్థల ఎందు అవస్థలు అంటే ఏమిటి జాగ్రత్త స్వప్న సుశక్తి అవస్థలను చెప్పుకోవచ్చు లేకపోతే రకరకముల శరీరం తాలూకా అవస్థలను చెప్పుకోవచ్చు ఇలాంటివి ఏవైనా చెప్పుకోవచ్చు అత నామరూపే సర్వావస్థే బ్రహ్మణ ఏవ ఆత్మవతి బ్రహ్మ తదాత్మకత్వం అత నామరూప సర్వావస్థే బ్రహ్మ ఏవ బ్రహ్మమే 
ఆత్మవతి స్వరూపము కలిగినది సారత్సారము కలిగినది సారతత్వముగా ఉన్నది ఆత్మవతి అంటే సారము సారభూతమై ఉన్నది సారము కలిగి ఉన్నది స్వరూపమై ఉన్నది అంటూ బ్రహ్మ నుండి నామరూపములు అనేటటువంటివి కాకుండా వేరే విధముగా అది ఏం విడివడి లేదు నా బ్రహ్మ తదాత్మకం నెక్లెస్ లేకుంటే బంగారము నిరాత్మకం అయిపోతుంది అయిపోతుందా సారం సారం లేని అయిపోతుందా సో నెక్లెస్ లేకుండా ఉంటే బ్రహ్మము నిరా బ్రహ్మం అనే సారం లేకుండా పోతుందా జగత్ అనేది లేకుండా ఉంటే ఈ సై ఈ బ్రహ్మం అనేటటువంటిది లేకుండా పోతుందా పోదు ఓకే అలా నెక్లెస్ లేకపోతే బంగారం ఉండదండి అని చెప్పకూడదు కదా అలాగే బంగారం నెక్లెస్ లో అంతటా వ్యాపించింది బట్ ది బంగారా ది గోల్డ్ ఇట్స్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై ద నేమ్ అండ్ ఫామ్ నామరూపములకు దూరంగా ఉండదు ఆ నామరూపాలని పెర్వేట్ చేస్తూనే ఉంటుంది బ్రహ్మ తదాత్మకం నామరూప సర్వావస్థే బ్రహ్మణ ఏవ ఆత్మవతి బ్రహ్మ తదాత్మకం అన్ని అవస్థలకు చెందిన నామరూపములకు ఆత్మ సారతత్వము బ్రహ్మయే కానీ బ్రహ్మకు అవి ఆత్మ కాదు అంటే చూసారా ఎన్ని ఆర్నమెంట్స్ చూస్తున్నామో వాటన్నిటికీ బంగారము ఆత్మభూతము సారతత్వము కానీ ఏ నగ కూడా ఆ బంగారమునకు స్వరూపము ఆత్మతత్వము కాదు జగత్తునకు బ్రహ్మము సారభూతము ఆత్మతత్వము ఏ వస్తువు కూడా బ్రహ్మమునకు ఆత్మతత్వము లేక స్వరూపము కాదు ఇదే భగవంతుడు భగవంతుడు అక్కడ మనకు గీతలో చెప్తాడు నేను అన్నిటి ఎందును ఉన్నాను అన్నీ నా ఎందు ఉన్నది కానీ నేను ఎందులోనూ లేదు ఏమిటండి ఈ కాంట్రడిక్టరీ స్టేట్మెంట్ ఇదే నామరూపములకు దూరంగా పెర్వేట్స్ ఆల్ ద నామ అండ్ రూపాస్ ఎట్ ట్రాన్సెండ్స్ ఇట్ పెర్వేట్స్ ఎట్ ట్రాన్సెండ్స్ బ్రహ్మం అన్నిటినీ వ్యాపించి ఉంటుంది కానీ వాటికి అతీతముగా ఉంటుంది అవి లేకపోయినా ఇది ఉంటుంది కానీ నామరూపముల ప్రభావము ఆ బ్రహ్మం పైన ఉండదు బ్రహ్మ నామరూప ధర్మముల చేత సంపర్కము పొందదు ప్రభావితము కాదు నా బ్రహ్మ నామరూపాత్మకం తత్ ప్రత్యాఖ్యానే నస్తాయేవ ఇది తదాత్మకే ఉచ్చతి తే అంటే ఈ నామరూపములు ఉన్నవే తే అంటే నామరూపములు తత్ ప్రఖ్యా ప్రత్యాఖ్యానే అంటే బ్రహ్మము నుండి విడదీసేస్తే బ్రహ్మము నుండి తీసివేస్తే నస్త ఏవా లేనివే అయిపోతాయి ఇది తాదా తదాత్మకే వచ్చేతే దీనినే తాదాత్మ్యము అని చెప్తారు ఎప్పుడైతే బంగారాన్ని పీకేశాము బయట పడేశాము ఇక ఒక్క బంగారు ఆభరణము కూడా ఉండదు ఆభరణములా అన్ని పోతాయి ఎప్పుడైతే బ్రహ్మాన్ని తీసేసాము ఒక్క జీవి కాని చెట్టు కాని చేమ కాని పుట్ట కాని ఏది ఉండదు తే ఆ నామరూపములను నామరూపములు తత్ ప్రత్యాఖ్యానే ఆ బ్రహ్మము నుండి విడదీసేస్తే నస్తయేవ అవి లేనివే అయిపోతాయి ఇది తదాత్మికే వచ్చితే దీనినే తాదాత్మిక బ్రహ్మ అన్నిటికీ ఆత్మ అని చెప్పడం మానవుని ఎందుకు ఎంత అలా చెప్తున్నారండి దీన్ని మన మనస్సు మస్తిష్కము నామరూపముల మీదే ఫిక్స్ అయిపోయింది ఎప్పుడు ఏది చూసినా వీళ్ళు ఎవరండి ఇంతకు పోవాడండి ఎంత డబ్బు సంపాదిస్తారండి నాకేమంటే పట్టుకొచ్చారండి మీరు పేరేమిటండి తెలిసిన వారండి తెలియని వారండి నామరూపాలు తప్ప ఈ తత్వం లోపల ఉన్న బ్రహ్మ పదార్థం అని ఒకటి చూస్తున్నాడు ఒక్కడు చూడు అదే కానీ వాస్తవ కానీ వాని సత్వ అంతా బ్రహ్మమునందే ఉన్నది నామరూపములందు లేదు so are you interested in the fashion or in the fabric peelikal peelikal anni godamukkal anni kottisa andanga oka gown laga oka chokka laga tayar chesaru konde aa peelikale konisukuntadu because he is not concentrating on the fabric he is interested in the fashion repa ni ekada ekada odipoy paniki rakunda people are after the fashion and not fabric 
people are after the nama and the rupa and not on the original fabric by which we are made up of what are we made up of made up of we are made of the inner fabric in us he is the brahma this nama rupa is our only fashion for the sake of fashion we have put these names and decorated and said this, this is doctor that is patient and all that ultimately this doctor is the same as that patient is the same as the brahman golden yellow jilebi veinchistunadu oka aina ikkada oka platform meda railway platform aa jilebi ila entha yellow color la merisipothunna ante cheppalem em chesadu antlo oka yellow color oka oka color kalipadu కలిపితే చూసేవాళ్ళకి బా కలర్ వలన అట్రాక్ట్ అయిపోయి అందులో కొనిచ్చుకున్నా ఆ కలర్ అయిపోతే అది చల్ల తెల్లగా కొంచెం పచ్చ పచ్చగా ఉంటాయి ఆవిడ కొండలు అంటే పీపుల్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ది ఆర్ అట్రాక్టెడ్ బై ద నామ అండ్ ద రూప్ అండ్ ద డెకరేషన్ ది ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద యాక్టివల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ దాట్ సో వి మిస్ ద ఫ్యాబ్రిక్ వెన్ ది ఆర్ సీకింగ్ ద ఫ్యాషన్ ఓకే తాభ్యాం అంటే రెండు ఉన్నాయిగా ఇక్కడ నామము రూపము రెండు అని చెప్పడానికి తాభ్యాం అన్నారు తాభ్యాం చ ఉపాధిభ్యాం జ్ఞాతృ జ్ఞేయ జ్ఞాన శబ్దార్థాది సర్వ సంవ్యవహార భాక్ బ్రహ్మ తాభ్యాం అంటే ఆ నామరూపములు ఉపాధులు చే స్వతహగా ఉన్నాయా అవి అబ్బే స్వతహగా ఉండేవి కావు ఆ నామరూపములను తాభ్యాం చ ఉపాధిభ్యాం ఆ నామరూపముల ఉపాధుల చే స్వతహాగా కాదు స్వతహాగా జ్ఞాతృ జ్ఞేయ జ్ఞాన శబ్ద అర్థాది సర్వ సంవ్యవహార భాక్ బ్రహ్మ వ్యవహార భాక్ వ్యవహారము కలిగిన వాడుగా బ్రహ్మ బ్రహ్మము కనిపిస్తున్నాడు ఎలాగా ఇదిగోండి జ్ఞాతృ అండి ఇదో నేను తెలుసుకుంటున్నవాడు అండి జ్ఞేయము అంటే తెలుసుకొనబడిన గులాబీ అండి జ్ఞానము జ్ఞాన సాధనము అనమాట ఇక్కడ జ్ఞానము అంటే సత్యజ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ జ్ఞానం కాదు జ్ఞాన సాధనము అంటే ఉపకరణము కన్ను అంటే చూసేవాడు చూడబడే గులాబీ చూస్తున్నటువంటి కన్ను తెలుసుకునేవాడు శర్మ తెలుసుకునేటటువంటి ఇంద్రియము జ్ఞానము జ్ఞాన పరికరము ఇంద్రియము కన్ను తెలుసుకున్నది గులాబీ జ్ఞాతృ జ్ఞేయ జ్ఞాన శబ్దం ఏమిటి ఓహో అహం నేనున్నాను నాకు నాకు గులాబీ తెలుస్తున్నది అనే మాట చెప్పాడు దానికి ఒక అర్థం వచ్చింది ఓ శబ్దము ఒక అర్థము అలాగే పలానా గులాబీ తెలియబడినది అంటే మళ్ళీ ఒక శబ్దము ఒక అర్థము అలాగే జ్ఞానము పలానా ఇంద్రియము చేత తెలుసుకుంటున్నాను పరి పరికరం చేత పరికరణం చేత తెలుసుకుంటున్నాను శబ్ద అర్థములు ఏర్పడ్డాయి ఈ శబ్ద అర్థములన్నీ కూడా సర్వము సంవ్యవహార భాగ్ బ్రహ్మ ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకునేటటువంటి కరణము తెలియబడేటటువంటి జ్ఞేయము తెలుసుకునే జ్ఞాత శబ్దము వస్తువు కర్మము ఈ వ్యవహారములన్నీ బ్రహ్మ వ్యవహార భాక్ వ్యవహారము పొందుచున్నది బ్రహ్మ అంటే పొందుచున్నది అనేది ఆత్మ అంటే పొందుచున్నాడు అంట ఆత్మ పరిణమించే అనేకము అగుటలేదు తన ఎందు అధ్యస్థములైన నామరూపములే అనేకములుగా భాషిస్తున్నవి బ్రహ్మకే బుద్ధి ఉపాధి చేత జ్ఞాని పలానా బుద్ధితో తెలుసుకుంటున్నాడు శర్మ అనేటటువంటి బుద్ధి ఉపాధి వలన జ్ఞాని జ్ఞాత అయింది బుద్ధి వృత్తి ఉపాధి చే జ్ఞానమైంది బుద్ధిలో ఉండేటటువంటి వృత్తి ఒక చలనము ఒక ప్రత్యయం ఏర్పడుచే ఆ వస్తు జ్ఞానము కలిగినది ఆ విషయము లేక గులాబీ అనేటటువంటి ఉపాధి చేత జ్ఞేయమైనది అక్కడ శ్రోత్ర వినడం అనే దాంతో ఈ మాట వినడం అనే దాంట్లో శబ్దమైనది జడ ఉపాధి చేత అర్థము లేక ద్రవ్యము అయినది అని వ్యవహారము ఈ వ్యవహారములన్నీ ఎలా కలిగాయి బ్రహ్మమునందు నామరూపముల వలనే కలిగినవి ఎలా కలిగినవి తాభ్యాం చ ఆ నామరూపములనే ఉపాధిభ్యాం ఉపాధుల చే స్వతహాగా కాదు జ్ఞాతృ తెలుసుకునేవాడు జ్ఞేయ తెలుసుకున్నబడిన గులాబీ జ్ఞాన తెలుసుకునే పరికరమైనటువంటి కన్ను శబ్ద వాటి యొక్క శబ్దములు అర్థ ద్రవ్యములు సర్వం సంవ్యవహార భాగ్ బ్రహ్మ ఈ వ్యవహారములు ఉన్నవా ఉన్నట్లు బ్రహ్మమునందు భాషించుచున్నవి 
నిజముగా స్వతహాగా అవి లేవు ఓకే ఇక్కడ ఆపుకుందాం